Bir önceki videoda tersi olan bir matrisin tersini bulmak için bir yöntem bulmuştuk. Bu videoda bu yöntemi kullanalım. Bir önceki videodaki matrisi kullanacağım. Bu iyi bir matris örneğiydi. Satır indirgenmiş basamak matrisin birim matrisi olduğunu biliyoruz. Yani tersi var. O zaman tersini bulalım. Yöntem yeterince kolay. Bu arkadaşı birim matris yapmak için gereken dönüşümleri birim matrise de uyguluyoruz. Çünkü bu dönüşümlerin sonucu bu arkadaşın tersini veriyor. İşlemleri yapalım. Burada artırılmış bir matris oluşturuyorum. 1, eksi 1, 1. Sonra eksi 1, 2, 1. Eksi 1, 3, 4. Ve bir matris de arttırıyorum. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1. Şimdi bunu satır indirgenmiş basamak matris haline çevireceğim. İkinci satırı değiştirebilirim. Birinci satırı şimdilik aynı bırakalım. Şöyle yazayım. Birinci satır 1, eksi 1, eksi 1, 1, 0, 0 ile arttırılmış. Birinci satırın tamamını aynı tutayım. İkinci satırın yerine ikinci satır Artı birinci satırı yazayım. Eksi 1 artı 1 eşittir 0. 2 artı eksi 1 eşittir 1. 3 artı eksi 1 2. 0 artı 1 eşittir 1. 1 artı 0 eşittir 1. 0 artı 0 eşittir 0. Sadece bu iki satırı topladım. Şimdi üçüncü satır. Burada sıfır olmasını istiyorum. Üçüncü satır yerine üçüncü satır eksi birinci satırı yazacağız. Bir eksi bir sıfır. Bir eksi eksi bir eşittir iki. Dört eksi eksi bir eşittir beş. Sıfır eksi bir eşittir eksi bir. Sıfır eksi sıfır eşittir sıfır. Ve bir eksi sıfır eşittir bir. Güzel. Şimdi ne yapalım? Buraya ulaştık. Bu arkadaşı ve şu arkadaşı sıfır yapmak istiyorum. İkinci satırı aynı tutalım ve şuraya yazayım. Sıfır, bir, iki, bir, bir, sıfırla arttırdım. Şimdi birinci satırın yerine birinci satır artı ikinci satırı yazayım. Bir artı sıfır eşittir bir. Eksi bir artı bir eşittir sıfır. Eksi 1 artı 2 eşittir 1. 1 artı 1 eşittir 2. 0 artı 1 eşittir 1. 0 artı 0 eşittir 0. Şimdi bu arkadaşı da 0 yapmak istiyorum. 3. satırın yerine 3. satır eksi 2 çarpı 2. satırı yazalım. 0 eksi 2 çarpı 0 eşittir 0. 2 eksi 2 çarpı 1 eşittir 0. 5 eksi 2 çarpı 2, yani 5 eksi 4 eşittir 1. Eksi 1 eksi 2 çarpı 1, eksi 1 eksi 2 eşittir eksi 3. 0 eksi 2 çarpı 1 eşittir eksi 2. Ve 1 eksi 2 çarpı 0 yine 1. Evet, sona yaklaştık. Şimdi buradaki arkadaşları sıfırlamak gerekiyor. Şimdi üçüncü satırı aynı bırakıyorum. 0, 0, 1. Eksi 3, eksi 2 ve 1 ile arttırıyoruz. Şimdi birinci satırın yerine birinci satırı eksi üçüncü satırı yazalım. 1 eksi 0 eşittir 1. 0 eksi 0 eşittir 0. 1 eksi 1 eşittir 0. 2 eksi eksi 3 eşittir 5. 1 eksi eksi 2 eşittir 3. 0 eksi 1 eşittir eksi 1. Şimdi de ikinci satırın yerine ikinci satırı eksi 2 çarpı üçüncü satırı yazalım. 0 eksi 2 çarpı 0. 0. 1 eksi 2 çarpı 0 eşittir 1. 0 değil. 2 eksi 2 çarpı 1 eşittir 0. 
1 eksi 2 çarpı eksi 3. 1 artı 2 çarpı 3 eşittir 7. 1 eksi 2 çarpı eksi 2, yani 1 artı 4 eşittir 5. 0 eksi 2 çarpı 1, eksi 2. Güzel. Bu şekilde artırılmış matrisin A kısmını satır indirgenmiş basamak matrisi haline çevirmiş olduk. Bu A'nın satır indirgenmiş basamak matrisi. Aynı dönüşümleri uyguluyorsunuz. Çünkü bu dönüşümler A'yı birim matrise çevirdi. Bu tanımsal olarak birim matris. Bu dönüşümleri birim matrise uygularsanız A'nın tersini elde edeceksiniz. Bu da A'nın tersi. Tersini bulmuş olduk. Hiç de zor değildi. 